ইংলিশে ভোকাবুলারি নলেজ থাকা কতটা দরকার সেটা নিশ্চয়ই আলাদা করে আর কাউকে এখন বোঝাতে হবে না কারণ এখন সবাই জানে যে ইংলিশে যদি ফ্লুয়েন্ট হতে হয় ইংলিশে যদি নিজের লেভেলটাকে একটু বাড়াতে হয় তাহলে নতুন নতুন ওয়ার্ডস আমাদের শিখতেই হবে তাই ইংলিশে যদি ভালো করে বলতে হয় ইংলিশ যদি ভালো করে লিখতে হয় তাহলে ইংলিশে ভোকাবুলারি নলেজ থাকা খুব দরকার প্রশ্ন হচ্ছে কতটা ভোকাবুলারি নলেজ রাখলে আমি ভালো ইংলিশ শিখতে পারবো ওয়েল শেখার কোনো শেষ নেই তো যত শিখতে পারবে তত বেটার না এবার আসি নিজের ভোকাবুলারি নলেজটাকে আমি কীরকমভাবে বাড়াবো এই প্রশ্নটা আমি অনেক সময় পেয়ে থাকি এইবার এই ক্ষেত্রে অনেকে বলে নিউজ পেপার পড়ো ইংলিশ বই পড়ো ইংলিশ মুভিস দেখো না ইংলিশ বই পড়লে ইংলিশ মুভিস দেখলে নিউজ পেপার পড়লে আমরা ইংলিশ তো শিখতে পারি কিন্তু ওই ভোকাবুলারিগুলোকে যে নতুন ওয়ার্ডসগুলো আমরা শিখছি সেগুলোকে মনে রাখবো কি করে সেই শেখার পদ্ধতিটা কিন্তু অজানা থেকে যায় আজকের এই ভিডিওতে আমি সেটাই তোমাদেরকে শেখাবো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো শেষ অবধি দেখলে একটা ফায়দা কি হবে একশোটা নতুন ওয়ার্ডস একদিনে নয় তোমরা তখন বুঝবে এই টেকনিকটা ইউজ করে হাজারটা নতুন ওয়ার্ডস তোমরা একদিনে শিখতে পারবে লেটস গেট স্টার্টেড আমি যে সময় ভেবেছিলাম যে আমার নিজের ভোকাবুলারি নলেজ বাড়ানো খুব দরকার সে সময় আমার ভরসা ছিল আমার টিচার এবং আমার ডিকশনারি বইগুলো তো ডিকশনারিতে কি হয় প্রোনাউন্সিয়েশন লেখা তো থাকে কিন্তু সেটা শোনার সুযোগ আমরা পাই না যেটা এখন আমরা পাই যে কোনো অনলাইন ডিকশনারিতে গেলে আমরা কিন্তু ওয়ার্ডটা লিখে প্রোনাউন্সিয়েশনের ওপর ক্লিক করলে প্রোনাউন্সিয়েশনটা জেনে নিই যেটা আমার সময় অ্যাভেলেবেল ছিল না আজকের এই টেকনিকটা যেটা আমি তোমাদের বলতে চলেছি এটা যখন আমি জানলাম তখন আমার মনে হলো আমি এটা আগে কেন জানলাম না হয়তো তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখতে পারতাম প্রথমে যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হলো যে ওয়ার্ডটা তুমি মানে জানতে চাইছো সেই ওয়ার্ডটাকে আগে পড়তে হবে সেটা যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা রয়েছে সেটাকে শুনতে হবে গ্যাস তো এই ক্ষেত্রে তুমি কারোর হেল্প নিতে পারো আর তুমি যদি চাও কোনো অ্যাপ কিংবা অনলাইন ডিকশনারির হেল্পও নিতে পারো মোট কথা হলো যে ওয়ার্ডটার মানে আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সেই ওয়ার্ডটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাদের শিখতে হবে যাতে উচ্চারণ ভুল না হয় কারণ উচ্চারণ ভুল হলে নিজের পার্সোনালিটির ওপর কিন্তু এফেক্ট পড়ে রাইট তো প্রথমে এই জিনিসটা আমাদের করতে হবে যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাদের শুনতে হবে সেকেন্ড যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো এই ওয়ার্ডটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা জেনে নেওয়ার পর মানেটা জানতে হবে না এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হলো নিজেদের ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ারটাকে কাজে লাগাতে হবে এমন একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমি সেই ওয়ার্ডটাকে মনে রাখতে পারি দুটো ওয়ার্ডকে লিঙ্ক করে আমাদেরকে একটা স্টোরি বানাতে হবে দুটো ওয়ার্ডের জায়গায় তিনটে ওয়ার্ডও থাকতে পারে সেগুলোকে লিঙ্ক করে একটা স্টোরি বানাতে হবে যে স্টোরিটা মাথায় আসলেই যাতে আমাদের ওয়ার্ডসগুলো মাথায় এসে যায় এরপর কি করতে হবে এরপরে যে ওয়ার্ডটা আমরা শিখলে তারই দুটো সিনোনিম আমাদেরকে খুঁজতে হবে না এইবার আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেব যে তোমরা আরও বেটার ওয়েতে কি করে প্র্যাকটিস করতে পারবে ফর এক্সাম্পল বাই একটা ইংলিশ ওয়ার্ড আমরা কাউকে গুড বাই যখন বলি সেটার আর একটা সিনোনিম হতে পারে টাটা রাইট নাও এটার আরও দুটো সিনোনিম আছে সেটা হচ্ছে চিরিও অ্যান্ড চাও এর সাথে আর একটা সিনোনিমও আছে অ্যাডিওস তো তাহলে আমি বাই ওয়ার্ডের কটা সিনোনিম শিখলাম চারটে টাটা অ্যাডিওস চিরিও চাও রাইট কিন্তু এগুলোকে মনে রাখবো কি করে চলো এবার একটা গল্প তৈরি করা যাক যার মাধ্যমে আমরা এই সিনোনিমগুলোকে ভালো করে মনে রাখতে পারবো একটা গ্রামে চিরিও বলে একটা মেয়ে থাকতো যার দুজন ভাই ছিল একজনের নাম ছিল চাও আর একজনের নাম ছিল অ্যাডিওস এবং এরা দুজনে মিলে বাই এবং টাটা বলে দুটো ওয়ার্ড ইনভেন্ট করেছিল মানে দুটো ওয়ার্ড আবিষ্কার করেছিল না যখনই তোমার এবার মনে পড়বে যে বাই আর টাটা এই ওয়ার্ড দুটো কারা আবিষ্কার করেছিল তখনই মনে পড়বে চিরিও চাও আর অ্যাডিওসের কথা তো এটা তো গেল সিনোনিম আমরা কীরকম করে মনে রাখব এবার আমি বলি যে কোনো ওয়ার্ডের মানে কি করে আমরা মনে রাখব সেমভাবে যখন আমরা কোনো নতুন ওয়ার্ড নিউজ পেপার কিংবা বই পড়তে পড়তে পাচ্ছি সেটার মানেও আমরা মনে রাখতে পারব কিভাবে মনে রাখব চতুর কিংবা চালাকের ইংলিশ ওয়ার্ড হলো ক্লেভার এর সাথে সাথে আরও দুটো সিনোনিম আছে সেটা হচ্ছে শার্প অ্যান্ড কানিং নাও ফর এক্সাম্পল তুমি কানিং এই ওয়ার্ডটাকে মনে রাখতে চাইছো 
কীরকম হয় মনে রাখবে মনে করে দেখো ছোটোবেলায় আমরা শেয়ালের গল্প অনেক জায়গায় পড়েছি এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে শেয়াল কিন্তু পশুদের মধ্যে সবচেয়ে চালা শেয়ালকে জ্ঞানী এবং চতুর বলে জানা হয় না এবার শেয়ালের সাথে এই কানিং ওয়ার্ডটাকে আমরা রিলেট করে একটা স্টোরি বানাতেই পারি নাও এরপর থেকে যখনই কেউ তোমাকে কানিং এর মানে জিজ্ঞাসা করবে কোনো জায়গায় তোমাকে সার্চ করতে হবে না ভুলে গেলে কিংবা কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে হবে না কারণ তুমি কানিং ওয়ার্ডটাকে এমন একটা পশুর সাথে রিলেট করেছো যাকে নাকি তার চালাকির জন্যই আমরা জানি এবং তার ব্যাপারে অনেক গল্পও আমরা পড়েছি আমি তোমাদেরকে সবসময় একটা কথা বলি যখনই কোনো জিনিস শিখবে চেষ্টা করো মজা করে শেখার চেষ্টা করো সেটাকে এনজয় করার কারণ যে শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে সেটাকে যখন আমরা এনজয় করি যে লার্নিং প্রসেসটা রয়েছে সেটাকে যখন আমরা এনজয় করি তখন জিনিসটা বোরিং হয় না আর তার জন্য জিনিসটা আমাদের মনে থাকে চেষ্টা করো যে গল্পটা তুমি ক্রিয়েট করছো যে মেন্টাল ইমেজটা তৈরি করছো সেটা যতটা সম্ভব ব্রাইট রাখার যতটা সম্ভব মজার রাখার তাহলে গিয়ে আমাদের মনে থাকবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ভুলভাল স্টোরি ক্রিয়েট করলেই কিন্তু সেই জিনিসগুলো আমাদের সবচেয়ে বেটার মনে থাকে রাইট নাও একটু আগে আমি তোমাদের যে স্টোরিটা বললাম চিরিও এবং তার দুজন ভাইয়ের কথা দেখে নিও এই স্টোরিটা তোমরা কোনো দিন ভুলবে না একটু আগে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এরকম কিছু এরকম কাউকে বা এরকম একটা ওয়ার্ড মনে রাখো যেটা নাকি সিমিলার সাউন্ডিং এবং নিজের নিজের মাতৃভাষায় মনে রাখো নট নেসেসারি যে ইংলিশেই মনে রাখতে হবে এরকমভাবে কিন্তু দেখো আমরা একশোটা না হাজারটা নতুন ওয়াজ দিনে শিখতে পারি তার জন্য কি করতে হবে নিজেকে একটু সময় দিতে হবে এই জিনিসগুলোকে শেখার এবং জিনিসগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য কদিন পরে নিজেরা দেখবে এই যে স্টোরিজগুলো তোমরা ক্রিয়েট করেছিলে এগুলো আর তখন মনে রাখতে হচ্ছে না কারণ ওয়ার্ডসগুলো নিজের থেকেই তোমাদের মনে পড়ে যাবে স্টোরিজগুলো আস্তে আস্তে ফেড হয়ে যাবে ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু মাথায় পারমানেন্টলি থেকে যাবে দেখা হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে আন্ট নেক্সট টাইম স্টে কানেক্টেড উইথ মি টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ থ্যাংক ইউ